Salut, alors cette fois-ci vidéo World Show numéro 14 de The Last Story. Alors, euh, donc je me retrouve toujours dans ce foutu cachot, sans savoir véritablement quoi faire. Hein. Alors, vite fait pour la petite histoire, j'ai eu un problème de sauvegarde. Ce qui fait que, en gros, là, dans la, la dernière heure qui vient de passer, là, je viens de me retaper tout le passage euh, du, du navire euh, du navire du père de Yurik bah, jusqu'à maintenant. Donc en gros, je me suis retapé euh, toute la base, je me suis retapé tout le passage dans le dans, les, dans la base Gorak, pardon, et le, les passages souterrains avec le combat contre le nécromancien, etc. Donc euh, bah, ça me fait un peu chier parce que j'espère qu'il n'y aura pas d'autres problèmes de sauvegarde par l'avenir. C'est un petit peu bizarre hein, parce que. Regardez, je vais vous montrer vite fait mes trucs de sauvegarde. Voilà, j'ai des sauvegardes qui sont à 4 heures, etc. Alors que euh, pourtant, je crois que j'étais aux alentours des 7 heures. Donc voilà, là, je me suis retapé pas mal de pas mal de passages. Et du coup, mes niveaux, à mon avis, ont un peu baissé aussi. Parce que j'ai pas refait de level up. Je suis niveau 25 avec euh, Zael. Et avec les autres, c'est encore un peu plus bas. Donc bon, ça, ça fait un petit peu chier. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, j'ai pas le choix. Je vais essayer de faire un maximum de vidéos aujourd'hui pour, euh, bah pour m'assurer euh, de pouvoir poster pas mal de vidéos. Donc bah, je vais essayer de parler à tout le monde là pour, euh, pour voir ce que, je, ce que je vais pouvoir faire pour sortir de, de ce cas. Quand est-ce que je vais sortir de ce cas Je ne peux pas Ok, elle est carrément en manque là. La pauvre. Alors, on va reparler à, à Horace. Désolé de vous avoir conduit dans un cul-de-sac. Pourtant de concentrer à ce que je connais. Ma boutique. Ok, donc ouais, lui, lui c'est la boutique qui me permet euh, d'améliorer les armes et les protections. Du coup, donc voilà, je me retrouve avec des armes qui sont, euh, bah, qui sont à chier. Hein, parce que je ne me suis pas encore reconcentré euh, sur les sur les améliorations ah tiens je peux améliorer ma mon arbalète là 25% de doubler les dégâts bon, je sais pas si c'est vraiment intéressant mais voilà ouais ma lame sanglante etc la rapière euh, tout ça il faudrait que je les réaugmente je vais le faire un petit peu pour la rapière parce que elle est vraiment à chier pour l'instant alors de la dispersion des dégâts avec l'assaut mural augmenté de 1,5%. Pour l'instant on ne donne pas d'objet et c'est tant mieux. Bon bah la rapière est pas si géniale que ça, hein. 330 en attaque c'est pas... C'est pas très très folichon. Hop, la sanglante à la limite est plutôt pas mal. Ça augmente les, les chances de voler. La sanglante... Je vais augmenter aussi, de toute façon ça va pas demander d'objets si je dis pas de bêtises. Voilà, ça va demander que de la thune. Ça je l'ai pas cet objet pour l'instant. Cro, alors ça c'est une arme de glace. H paralysance, on s'en fout. La masse d'ogre, alors ça malheureusement je peux pas l'augmenter pour l'instant, il me faut des clous. Serpentine, pareil, enfin bon, en gros là je peux plus faire grand chose. Bon, c'est pas grave. Alors c'est vrai que j'ai pas encore vendu mes armes. Si c'est que j'ose pas trop les vendre parce que parce que parfois ça peut être des armes qui finalement peuvent être intéressantes lorsqu'elles sont bien augmentées. Donc c'est pour ça que je suis toujours un peu réticent au fait de vendre de vendre les armes. Alors je vais essayer d'augmenter au max l'armure de Zael. Parce que comme c'est moi qui généralement attire l'attention des ennemis. Ouais, donc ça c'est fait. Hop. Ça me demande toujours le même objet, hein, des pépites de cuivre. Puis en plus, comme ça, ça demande quasiment rien en thune. Je vais en profiter. Voilà, Yurik. Ensuite, ouais, je vais monter ça. Maintenant, j'ai plus d'objet, mais bon, c'est pas grave, j'ai augmenté les persos principaux. C'est ce qui compte. Alors, Lowell, le garde qu came trois fois while you were away. En fait, il est vraiment gentil quand vous êtes chatting avec lui. Il a même. 
forgot that you were gone. Isn't that nice? <laughs> so that's how you get all those girls to give you the time of day. <coughs> D'accord, elle a utilisé cette technique de beau gosse pour. Uh... A lot's changed here since the current count arrived. If anyone says a bad word against him, bang, you end up here. Oh, I miss the days of the old count. Ah, c'était le bon vieux temps. I'm getting oh, really radio. hungry. Et puis elle, elle a la dalle. Alors là, je commence à être un peu perdu. Qu'est-ce qui se passe D'accord, bon, voilà. J'ai réussi à débloquer enfin quelque chose. Zyle, time for more questioning. Come on. Ah, le fouet m'attend. J'avais hâte. Zale's inquisition continued as further testimonies were presented. Zale stood resolute, uttering not a single word as he waited for the final judgment. Surely dragging this out any further is a waste of time. He won't defend himself. That is as good as a confession. I believe capital punishment is in order. I trust you agree, my lord. Do you really have nothing to say? Punish me if you have to. Just leave my friends out of it. Let them go. My, how admirable of you. Very well. I have no objection to this. You're the only one I'm after. I couldn't care less about your filthy, mercenary friends. Ah, I do apologize. I know I wasn't summoned, but I thought I'd just poke my nose in. Oh, and I hope you don't mind, but I brought someone along who'd like to have her say. Callista? I have one thing I want to say to you all. The decision to go to the Garak base with this man and his friends was mine alone. They were worried about my safety. They told me I should return to the castle. But I wouldn't listen. I made them take me to the base. I... I do not understand. Why would you knowingly put yourself in such danger? Well... No, Callista. Don't tell them. How goes the investigation? Your lordship, I... Uh... This could only be the mark of the outsider. The what? Allow me to explain. You see, there is a legend passed down in the Argonan family. When Lazarus Island is in crisis, a man with the mark of the outsider will appear as the island's savior. That savior stands before you today. No, it's inconceivable. Assuming I am correct, I need not tell you of the great significance this man could hold for us. In these dark times, he is a beacon of hope. Why would such a man ever think to kidnap Lady Callista? Lord Gerald, are you sure you are not somehow mistaken? My lord. Lord Gerald might be forgiven for making such an error of judgment, such as his deep devotion to my niece. Isn't that right, Lord Gerald? If you put it like that, my lord, you may be correct. <laughs> then this is a cause for celebration. Not only do I have a wonderful future nephew in Gerald, but now also a brave warrior to defend my people. 
Earth Island is surely safe. Then I declare the accused innocent of all charges. Take it, no one has any objections. Master Zale showed true courage in the face of such torment. I'm glad we made it in time. Thank you, everyone. He thinks he can disgrace me like that and get away with it. He'll see. Zale was free to go, his name cleared. It wasn't long before his friends in the dungeon were also released. After stretching their weary bodies and bathing in the sun's light, they all gathered in the Great Hall. Oh bah c'est un sacré re, un sacré revers de, de situation. Je me retrouve du statut de d'accusé à celui de héros littéralement, de Messi. Hein. Bien joué, oh, ouais, c'est clair. My body's aching from that damn cell. I'm gonna sleep for a week. But I wonder why they released us. Did they have a sudden change of heart? I don't know. I can hardly believe it myself. Who cares? We should be celebrating. I'm going to drink till my arms fall off. Yeah, but first I have to find General Astar and thank him. Okay, donc là, je suppose que je vais devoir aller chercher le General Astar. Oui, il est bien évidemment, j'en sais rien. Tous les potes ils sont partis. Donc je vais partir à sa recherche. Vos grimoires a été déchiffré. Tous les grimoires déchiffrés se trouvent dans le club à la bibliothèque. Bon, c'est vrai que j'ai toujours pas pigé non plus où est-ce qu'elle était cette foutue bibliothèque. Alors, je vais faire une save qui servira ou pas. En tout cas, j'espère que je rencontrerai pas ce bug la prochaine fois là et que je pourrai reprendre ici. Alors, je vais essayer. Euh... Ouais, je vais plutôt aller dans la dans la cour. Elle, on peut pas lui parler pour lui demander. La première fois que j'avais croisé euh, le général Astar, il était dans la cour. Why? It's Master Zale. Ici. I'm glad your head is still attached juste. to your body. So am I. Believe me. I can't thank you enough, General. Me? No. Master Dagrin is the one who bent the Count's ear. I was only there for show in the end. But you brought Lady Callista. That's what made all the difference. Gerald wouldn't have backed down otherwise. Well, then you should thank the lady herself, along with the others who helped win your freedom. All I did was lend Lady Callista a hand. How could I not, when I saw her deep concern for your safety? Zale, the truth is absolute, unchanging, but sometimes petty emotions drive people to distort the truth. And yet emotions can also drive people to seek it out. Those are the people you ought to treasure. Yes. However, if what the Count said is true, I fear our troubles have only just begun. That mark of yours represents an even greater power than I imagined. You must be careful not to lose yourself. Power is best used by someone with the strength of heart to wield it. <laughs> I'll bear that in mind. Alors, bah maintenant je me retrouve un petit peu lâché à l'abandon ici. Je sais pas vraiment où je vais devoir aller. Lui est passé par ici, je crois. Entry is forbidden to all but knights. Leave immediately. Oh bah d'accord, pas la peine de s'énerver. Alors, par là je crois que c'était l'endroit où il y avait les les espèces de canons euh, où j'ai rencontré où je vais affronter pardon Zangurak donc ça sert à rien d'y aller je pense simplement que je vais retourner Your Zale the count summons you to his chamber do not delay the count d'accord il va falloir que j'aille voir carrément le his chamber is on the second floor your friend Dagrin is already on his way 
Ok, c'est où Je vais peut-être passer par ici. Au deuxième étage. Master Zale, the Count's chamber is one floor above. There will be some knights guarding the door. Please look for them. Ok. Bon, on va aller voir là-haut. Lord Jarrell was skulking around his room doing something earlier. How? Lord Jarrell was skulking. <rire> bon, je les ai un peu dégagés en pleine conversation. De toute façon ça m'intéresse pas plus que ça. Euh, par contre moi je viens juste de m'apercevoir, euh, ils ont tout réparé ici. C'était un petit peu le bordel là quand, euh, quand les Gourak avaient appelé. Et tout a été réparé. C'est incroyable. Alors, c'est ici. Ah là, donc c'est ici la bibliothèque. Moi qui cherchais quand même. Ok. Alors par là il n'y a pas de porte, je pense que c'est de l'autre côté plutôt. Ah, c'est lui qui m'a poussé quoi. Parce que je crois que la chambre justement de Kalista était de ce côté là, donc on peut supposer qu'il peut y avoir des bureaux également. Juste à côté. Ah, et tu Master dis... Zale, the Count awaits you. Voilà, donc c'est juste ici. My lord. Ah, just the man I was looking for. Now, about your right hand. Dagrun has briefed me, but I would like to hear the details from you. How exactly did you receive that mark? Let me explain. I see. This is a curious turn of events indeed. Why would it give you its power? Well, I'm sure we'll find out eventually. By the way, Lady Callisto was worried sick about you. My lord, I assure you that Lady Callista had nothing to do with this. <laughs> Settle down. If I fretted every time that girl went off on her own, why, I'd never have a moment's peace. Now that I think about it, Perhaps it is fortuitous that you and Callista became so close. Depending on your answer, I might even reconsider her engagement. I would say yes. My answer? As you know, Lazarus has been like the sword of the Empire, fighting the Gorak and other foreign enemies for hundreds of years. Jeral and Callista's marriage would certainly give us great influence within the Empire. But it is only a means to an end. My true goal has always been to annihilate the Gorak and bring peace to the Empire. But is that even possible? It will not be easy, of course, but that power of yours may be the deciding factor. With your help, It might just be possible. Mate, I don't know what you're frowning about. This is our chance. I doubt we'll get another one. I know that. But I just... It's not me the Count wants. What he wants is... Power of the outsider. Is that really a good thing? That's none of our concern. If you think you can't handle it, you better get yourself sorted. Just give me some time, Dagrin. I need to figure things out. All right then. Go and clear your head. If you swear absolute loyalty to me, I will knight you and your friends. And if you so desire, even marrying Callista might not be out of the question.
Was that Callista? No. Tell me she wasn't listening. I have to catch up to her. Callista's room is that. Through here are the guest rooms and the ballroom. Lady Callista went to her room looking very depressed. I hope. Et bien par ici je me rappelle être passé de ce côté là après l'attaque gorak voilà le fameux pont avec euh, espèce de, de clocher qui était tombé et qui a été remis euh, comme par magie ça c'est assez bien foutu appartement je crois que c'était la, la pièce juste ici voilà c'est ça chambre de calista Callista's not in her room. Where'd she get to? Okay, pas par ici. Il va falloir que j'aille la chercher ailleurs. Je vais quand même visiter un petit peu. De toute façon, c'est ce qui est un peu dommage, c'est qu'on puisse pas ouvrir les trucs là. Moi, j'aime bien dans les RPG quand on rentre chez des chez des inconnus et qu'on ouvre tous les placards. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, chambre de Giral. <rire> lui, c'est un peu un rival, mais c'est pas grave. She's not been kidnapped. No, don't be stupid. Ah, il est là en plus le Giral. Don't just drop in. The Count may think you're innocent, but I know better. You'll never be anything more than a mercenary. The life of nobility is not easy. Ha, t'es deg. Il est carrément deg, c'est pour ça là. Bon. Alors il y a peut-être un autre endroit ici là. Chambre vacante. Bon, ça c'est pour les invités. Callista. Callista. Ah ouais, c'est cool, il y a même un point de sauvegarde, je vais en profiter. Mais toujours est-il qu'elle est pas là. J'ai essayé de passer par là parce que la, la servante m'avait dit qu'elle était passée, euh, elle était partie vers sa chambre. Donc normalement, elle ne peut pas être partie ailleurs que dans cette direction. Wait, Callista Allez là Genre je t'ai pas vu quoi. Callista, thank you. They declared me innocent because of you. That's okay. You were protecting me as well. That's why you didn't tell them the truth, right? Well, uh, I... Zael, can I talk to you about something? I overheard you talking to my uncle. What? Please, you have to refuse his offer. What? Why? We can... I mean, I haven't decided anything. But think about it. It would all be over. You wouldn't have to marry Jural. You don't understand. There were people who did everything they could. People who saw the situation I was in and tried to help me. But my uncle or Jural would always find out. And something terrible would happen. So many people... Hurt because of me. Listen to me, Zael. I might not have a clue about the outside world, but I know this world a lot better than you do. It's not some fairy tale world of knights and princesses like in the stories. People cheat and murder for their own gain without batting an eyelid. There is no freedom here, only treachery and deceit. I don't want you to live in a world like that. So what then? You'll just marry Jural. You're okay with that? Of course not. I just can't let you get caught up in this too.
Now this island will become the most powerful fortress in the world. The Empire, no. The whole world will be mine. <rire> bon bah finalement on est loin d'être dans le monde des bisounours, c'est vrai que visiblement c'est tous des vendus. Ils veulent tous profiter de mon super pouvoir tellement ils sont deg. Alors, Master Zale, I have a message from your friends. They said they're going back to the tavern. They seem quite worried about you. Ouais, bah, je vais aller à la taverne. Hein. On va y aller direct. Comme ça, j'aurai pas à redescendre. De toute façon, visiblement, je dois pas avoir grand chose d'autre à refaire. Euh... Enfin, à faire ici dans ce château. J'en profite directement pour la faire une save. Hop. Alors. On va essayer d'aller papoter avec tout le monde. Dagran en premier. Did you decide what you're doing about the Count's offer? Not yet. Bear in mind, this doesn't just affect you. We all have a stake in this. We can get out of this way of life. No more waking up every morning and wondering if that's the day we die. It works out well for Callista too. There's a lot for you to think about. Yeah, I know. I don't really care about all this night business. <laughs> Just let me swing a sword around and enjoy the odd drink. That's all I need. But uh, I'd hate to work with that prat from the other day. Who did he think he was? Anyway, it's up to you. Oh, la de l'autre jour, je sais pas si elle parle d'Horace. Just be sure to consider your own feelings first and foremost. En tout cas, c'est vrai qu'Horace était un sacré boulet quand même. I feel certain that Callista would like you to do the same. I doubt any of us will criticize you, no matter what you do. It seems like a pretty easy decision to me. Even if you do swear allegiance, it's not like you have to stick to it. And you get a girl out of it. Why say no? <laughs> If you spend too long thinking about it, you'll only miss your chance. Bon, lui, euh, ce qu'il voit surtout, c'est surtout la fille. Parce que c'est le beau gosse de service. Le beau gosse de service, mais en tout cas, on le voit pas souvent dans les combats, là, ouais. Je crois qu'il doit être level 8 ou une connerie comme ça. Je vais regarder vite fait, là. Ouais, il est level 13, alors que tous les autres sont largement au-dessus de 20. Enfin, bref. On aura peut-être l'occasion d'utiliser un peu plus tard. I mean, yeah, working for the Count won't be a bed of roses. But I don't think knights have to do so much dirty work. The mercenary business isn't one you stain for life. Oh. Hi, Zale. Did you hear? Horace is going around town looking for you. Ah, Horace me cherche, d'accord. There was a man in a room. He kidnapped après. my daughter. I, I tried to chase after him, but he tore me to shreds. I didn't stand a chance. Oh, damn it all to hell. What can a normal guy like me do in a situation like this? I've never even touched a weapon before. How can I rescue my daughter? Hey, could you find out where he's keeping her? Allez, la sauver, au lieu de picoler. <rire> euh, D'accord, il me demande d'aller sauver sa fille. Euh, bah, ok. Oh, thank you. Faut d'abord trouver First, cette dame find the man in the road and follow Ah, d'accord, t'as donc, tu vas avoir une espèce de, de mission là dans le. dans la ville, à mon avis. Il va falloir que je trouve un mec avec un capuchon. Je vais aller faire ça après, je vais essayer de, condu... je vais essayer, pardon, de continuer à parler euh, aux différents. Euh, protagonistes qui sont ici Bien sûr, tous ces ingrédients je veux les trouver il y a de très rares oiseaux bleus sur la place avec leurs plumes ils tissent ce que l'on appelle du fil angélique blabla il faut 4 échantillons pour d'accord il va falloir que j'essaie de choper des oiseaux mais les oiseaux ne s'approchent que des gens qui ont le cœur pur D'accord. 
Donc il va falloir que j'essaie de choper des, des oiseaux bleus. En tout cas, c'est une occasion de voir que euh, là, je commence à avoir des espèces de... Ce qu'on peut appeler littéralement de quêtes annexes. Hein. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'objectif euh, lié euh, à l'aventure. Ah, je peux juste balancer des pots de banane. Ça fait qu'aussi. <rire> ah, t'es dégue. Hein. Trop fort. Alors, ça, c'est plutôt sympa. Il va falloir que je m'achète euh, pas mal de pots de banane. Là, ça, ça pourrait m'éclater d'en de, balancer sur tout le monde. Par exemple sur Dagran, je le vois là. Ah, je l'ai raté. Tiens, voilà, il s'est cassé la gueule. C'est plutôt marrant ça. Et moi aussi. <rire> ah là, ça c'est trop délire. Bon, bref. Euh, ouais, donc là j'ai quelques missions. Donc elle, elle m'a demandé des, des plumes d'oiseaux, des trucs comme ça. Je vais voir avec ces gars-là. Je peux reconnaître un mercenaire. Ouais. Besoin d'un tuyau. Ah ouais, lui, c'est celui qui me donne des tuyaux. Ah, il m'a dit quoi armes maudites dévoilent leur potentiel une fois exorcisé. Il ah, y a des armes maudites aussi. Il semble que ce vieil homme Horace en connaît un rayon question exorcisme. D'accord, donc il va falloir que j'aille retrouver Horace. Lumière de l'étranger. Sorte de cristal, ça efficace pour exorciser les armes. Ils émettent une lumière sacrée pour chasser le mal ou un truc de ce genre. Les exorcistes se font rares de nos jours, c'est bien dommage. Donc à mon avis, Horace justement, c'est un, un exorciste. Enfin, il on va dire qu'il s'y connaît, on va dire, en exorcisme. Et il va peut-être pouvoir m'éclairer sur les armes maudites ou je ne sais quoi. Euh, et donc voilà, il va falloir que j'aille faire un tour probablement en ville dans la prochaine vidéo. Parce que là, je suis arrivé au bout de ma demi-heure. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour la suite.